Buongiorno a tutti, ringrazio di presente in particolare ringraziamento ai sindaci, a tutti gli operatori, sociali, operatori sanitari presenti qui stamattina, un ringraziamento particolare al sindacato Scopitolo che è qui con noi. Purtroppo dopo l'apertura di questo ospedale c'è stato un susseguirsi di decreti e di e di motivazioni varie che ogni volta che c'è da adottare qualche provvedimento si inserisce sempre l'occa d'asco una volta si prevede la congruenza nell'ospedale del Segno fortunatamente dopo sei anni siamo ancora qui il decreto 49 del 2010 in questi anni dopo l'apertura siamo riusciti anche a potenziare l'ospedale con la linea di agenza, la terapia intensiva, il nuovo reparto di ortopedia. Recentemente è stata potenziata e arricchita la Rubic con attrezzature nuove e in corso la, il completamento, il nuovo eh, pronto soccorso. Stranamente mentre si fanno dei miglioramenti poi improvvisamente escono questi decreti questi strani decreti si sono susseguiti una serie di decreti qui in regione Campania una volta un ospedale era fuori e poi è rientrato altri che erano dentro e sono usciti alcuni reparti che non c'erano in alcuni ospedali alla fine ci troviamo con questo famoso decreto 33 che l'ospedale di Rocca d'Asco da 70 posti letto è stato declassato a 20 posti quindi dovremmo perdere la chirurgia, la cardiologia, l'ortopedia, la lunga di Sindaco Ricchio, il nuovo piano ospedaliero prevede il ridimensionamento dell'ospedale di Rocca, togliendo così i servizi primari alla cittadinanza, all'intero comprensorio. Come affronterà la questione l'amministrazione comunale? Affronteremo che oggi parleremo tra noi sindaci, discuteremo di questa proposta assurda eh, dopodiché chiederemo, penso, voglio sentire pure gli altri sindaci, un incontro con il delegato del Presidente, con il Commissario. Nel frattempo dovremmo fare pure una, una dettagliata relazione al Ministro della Sanità e al Ministro dell'Economia. E prima della scadenza dei 60 giorni impugnare il, il decreto davanti al Tarro, perché questa è un'ingiustizia che è stata fatta. È un qualche cosa di strano perché a livello regionale l'unico ospedale che è stato penalizzato è Rocca d'Asma. Le deroghe previste per legge per le isole e le zone montane, stranamente per le zone montane solo per Rocca non è stata applicata, è stata, sono state invece applicate per, oltre, per altri ospedali che non sono zone disagiate, zone montane. C'è una serie di cose proprio, è indescrivibile cosa è avvenuto per Rocca d'Asco. Questo è un ospedale dove si erogano prestazioni di eccellenza. L'ospedale è sempre pieno, vengono da tutte le zone. Teniamo una viabilità che dire vergognosa è un diminutivo, è dove nessuno si è mai interessato da anni, nessuno, non dei sindaci che noi ogni giorno facciamo petizioni, ma gli organi preposti come la provincia e altri enti non fanno niente. È un qualche cosa di anomalo che solo in Italia si verificano queste cose. Noi non chiediamo favori, favori, noi vogliamo il rispetto delle regole. Quali sono le regole? E le prestazioni di pronto soccorso, i ricoveri, le, la qualità de, delle prestazioni. Noi vogliamo che venga rispettato in tutto l'ambito regionale questi requisiti. Se noi siamo fuori bisogna chiudere, ma se noi siamo dentro più di altri ospedali non è giusto che Rocca d'Aspide, questa popolazione, una popolazione buona, è la zona più disagiata della regione Campania, venga di nuovo penalizzata. Anche il direttore De Vita dell'ospedale di Rocca d'Aspide, direttore, oggi è una giornata di ordine politico dove i sindaci si sono incontrati per decidere sul nuovo piano ospedaliero. Ecco, a proposito di questo, che cosa diciamo sull'ospedale di Rocca d'Aspide? E niente che è in materia anche dei sindaci, quindi è giusto che loro prendano questa iniziativa e che mettono in campo tutto quanto è necessario per quello che ritengono e riterranno opportuno per questo ospedale, perché credo che questo ospedale 
eh, abbia rappresentato eh, un punto di certezza per quanto riguarda eh, la tutela della salute di queste di quest aree. Quindi credo che rimane un punto nevralgico per continuare eh, ad assicurare, così come è stato fatto fino adesso, le, eh, le necessità e i bisogni eh, delle, delle popolazioni. Quindi io credo che i sindaci eh, stanno svolgendo in questo modo quello che è un loro compito eh, istituzionale. Pino Palmieri, sindaco di Roscinio e presidente della comunità Alburni. Sindaco, oggi l'iniziativa manifestazione di solidarietà per il nuovo piano ospedaliero che penalizza l'ospedale di Rocca d'Aspide. Ma eh, credo più che solidarietà, noi sindaci dobbiamo prendere una decisione. Tra quello che si dice e quello che si fa non c'è un coordinamento perché si parla di aree interne, si parla di mettere in campo una strategia per rivalutare, farle diventare produttive, però mi sembra che poi si fa il contrario nella realtà dove una viabilità disastrata, adesso si aggiunge la chiusura dell'ospedale, e allora è meglio dirlo chiaro, chiudiamo i comuni, chiudiamo il territorio e ci spostiamo tutti al mare perché mi sembra che la politica regionale preferisca più il litorale marittimo che le aree interne. Noi riteniamo come comunità castelcivitese un prioritario la presenza del, dell'ospedale, del buon funzionamento dell'ospedale di Locca d'Aspere con i servizi attualmente in essere. Noi già come strategie delle aree interne abbiamo previsto delle priorità per quanto riguarda la viabilità, la sanità e la scuola, quindi riteniamo la sanità eh, un, un fondamento per la sopravvivenza nelle nostre aree per frenare un po' questo che è il trend negativo della, della, delle popolazioni nei nostri territori. Quindi riteniamo che sia giusto partecipare e sostenere l'iniziativa del sindaco di Tocca d'Aspide per il mantenimento almeno dei presidi essenziali dell'ospedale qui a Rocca e in particolar modo quelli che sono i presidi dell'emergenza dell e dell'urgenza, dalla cardiologia alla chirurgia d'urgenza presidi necessari affinché le popolazioni non raggiungano degli ospedali a noi molto distanti, quali Eboli, Polla o Vallo della Lucania. Beh, questa iniziativa regionale io credo che debba necessariamente essere rivista, rimodulata, anche perché poi incide su un presidio come quello di Rocca d'Aspide e degli alburni delle Valle del Calore in maniera molto impattante, molto negativa. E purtroppo per chi vive queste zone, chi vive queste realtà, poi risulta difficile raggiungere gli ospedali collocati tra Eboli e Battipaglia anche a causa della viabilità fortemente compromessa. Quindi davvero rappresenta un baluardo per la tutela dei diritti alla salute, dei diritti fondamentali, un diritto pubblico, perché io credo che sicuramente la regione non ratificherà passivamente questo nuovo piano ospedaliero ma sicuramente riuscirà a dare un contributo positivo e propositivo per rimodulare, rimodulare insomma, questo ridimensionamento in senso positivo perché altrimenti insomma, ne saremo tutti danneggiati e beneficiati. È chiaro che Aguara come comune vicino a questa iniziativa non può non esserci e stare a fianco perché ripeto è un'iniziativa sovracomunale e che riguarda i cittadini indipendentemente poi del delle appartenenze politiche. Rolando Scotillo del sindacato Fisi, ecco, oggi presenti qui all'ospedale di Rocca d'Aspide per discutere sul nuovo piano ospedaliero. E per sancire anche un furto che è stato fatto a tutta la Valle del Sele, non solo a Rocca d'Aspide. Eh, I posti previsti dal decreto ministeriale 70, che sono le linee guida eh, che poi dettano i piani ospedalieri regionali, ci dicono che per questo territorio ci vogliono 800 posti letti. Invece il piano di Polimeni ne prevede 392 a favore anche di altri territori eh, al nord della provincia e a sud della provincia e invece penalizzando tutto il territorio della Valle del Sele. Quindi qual è l'azione secondo lei da intraprendere e da far capire alle istituzioni? Allora diciamo che questo piano ospedaliere è legittimo perché viola questa normativa che ho detto. La, la cosa che bisogna fare immediatamente è parlarne con tutte le associazioni territoriali per ipotizzare un eventuale ricorso contro questo piano ospedaliero, senza il quale eh, la nostra Valle del Sele è morta purtroppo.
E per il comune di Capaccio il consigliere Sabatella, ecco il comune di Capaccio si trova tra un ospedale chiuso, quello di Agropoli e l'ospedale di Rocca d'Aspide di Menzionato. Allora, il comune di Capaccio eh, giustamente si schiera vicino a tutti questi, il comune di Rocca d'Aspide con tutti i comuni limitrofi come Castello, Felitte e tutto il resto perché è inammissibile pensare che l'ospedale di Rocca d'Aspide possa essere depotenziato avendo due la cardiologia e la chirurgia che sono due reparti di eccellenza e in più c'è da dire che c'è il problema del, delle aree interne tutti questi, questi paesi che stanno all'interno per raggiungere l'ospedale più vicino dovrebbero praticamente eh, arrivare a Eboli, a Battipaglio, a Vallo della Lucania e ci sarebbero dei tempi talmente lunghi che potrebbe succedere di tutto perché è vero che l'ospedale di Rocca non verrà chiuso, verrà depotenziato ma neanche il pronto soccorso da quello che si, si riesce a capire le ambulanze dovrebbero arrivare agli ospedali più vicini quindi Capaccio è fermamente vicino a Rocca d'Aspide e ai comuni interni affinché la regione possa rivedere questo piano perché è un'assurdità pensare di, di quasi chiudere l'ospedale di Rocca d'Aspide Presenta anche il comune di Corleto Monforte con il sindaco Antonio Sicilia. Sindaco, Corleto, una zona dell'entroterra, aria del cilento interno, ecco un servizio per i cittadini che viene meno. Ma credo che questo sia veramente un atto che comporta notevoli disagi al, al territorio. Eh, togliere il presidio ospedaliero di Rocca d'Aspide significa veramente ancora una volta eh, nei confronti di questa realtà ehm, eh, far capire che c'è l'abbandono da parte della politica nazionale e regionale nei confronti di questo territorio, un territorio che invece ha bisogno di ancora una volta di avere fiducia perché noi amministratori eh, abbiamo ehm, la necessità eh, di, di avere vicino il sostegno soprattutto della politica regionale e nazionale.